அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி நியூக்ளியஸ் பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஆர்கானிசம்ஸ் நியூக்ளியஸ் பேஸ் பண்ணி டூ டைப்ஸ் ஆ பிரிக்கிறாங்க ப்ரோ கேரியாட்ஸ் அண்ட் யூ கேரியாட்ஸ் ப்ரோ அப்படின்னா ப்ரிமிட்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் கேரியான் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் யூ கேரியாட்ஸ்ல யூ நா ட்ரூ கேரியான் நியூக்ளியஸ் ஸோ ப்ரோ கேரியாட்ஸ்ல வந்து நியூக்ளியஸ் சரியா டெவலப் ஆகாம இருக்கும் அதனால அது நியூக்ளியர் ரீஜன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோமே தவிர நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆனா யூ கேரியாட்ஸ்ல ஒரு டெவலப்டான நியூக்ளியஸ் இருக்கு ப்ரோ கேரியாட்ஸ்ல அந்த நியூக்ளியர் ரீஜன்ல வெறும் நியூக்ளிக் ஆசிட் தான் இருக்கு அதனால அது நியூக்ளியஸ்னு சொல்லாம நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா யூ கேரியாட்ஸ்ல ஒரு ப்ராப்பரான நியூக்ளியஸ் இருக்கு அதனால நம்ம அது நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி ப்ரோ கேரியாட்ஸ்ல நியூக்ளியர் மெமரி இருக்காது ஆனா யூ கேரியாட்ஸ்ல ஒரு நியூக்ளியர் மெமரி நியூக்ளியாட்டிக் <laughs> இதுல பாத்தீங்கன்னா அதை சுத்தி ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் இருக்கு உள்ள ஒரு நியூக்ளியாலிஸ் இருக்கு அது வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கு இல்லையா அதுதான் நியூக்ளியாலிஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த த்ரெட் மாதிரி இருக்கிறது குரோமேட்டின் மெட்டீரியல் இது வந்து ஒரு யூகேரியாட்டிக் செல் அதாவது ஒரு பாக்டீரியா இது ஒரு யூனிசெல் ஆர்கானிசம் இதுல வந்து ஒரு நியூக்ளியர் ரீஜன் இருக்கு அது வந்து ரெட் கலர்ல த்ரெட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து அந்த நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இதை வந்து நம்ம நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னா சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் சைட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிறது செல்லுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஃபுளூட் கண்டென்ட் அது வந்து ஜெல்லி மாதிரி இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் தான் சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல தான் எல்லா செல் ஆர்கானிசும் பிரசன்டா இருக்கு ஸோ மற்ற செல் ஆர்கனல்ஸ் பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோட்டோபிளாசம் அண்ட் சைட்டோபிளாசமுக்கு நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் இதை வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிறது லிவிங் பார்ட் ஆஃப் த செல் இதில் வந்து செல் மெம்பரின் சைட்டோபிளாசம் நியூக்ளியஸ் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசம் பார்த்தோம்னா செல் மெம்பரியின்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ளூயட் கண்டென்ட்டை மட்டும்தான் சைட்டோபிளாசம்னு சொல்கிறோம் அதாவது செல் மெம்பரியனுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த கண்டென்ட் ஃப்ளூயட் மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி இருக்கிற கண்டென்ட்டை தான் சைட்டோபிளாசம்னு சொல்லுவோம் இதில் செல் மெம்பரியனும் நியூக்ளியஸும் இன்க்ளூட் ஆகுது செல் ஆர்கனல்ஸ் இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா செல்குள்ளே இருக்கிற சைட்டோபிளாசம்ல இருக்கு இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மெம்பரின் கவரிங் இருக்கு இது வந்து யூ கேரியாட்டிக் செல்லுக்குள்ள ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் அதாவது யூனிக் செல் ஆர்கனல்ஸ் யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும் இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா எண்டோபிளாஸ்மிக்ரிட்டிகுலம் கொல்கேபாரிட்டிஸ் லைசஸு மைட்டோகான்ட்ரியா பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் வேக்யால்ஸ் இதெல்லாம் தான் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஸோ இங்க வந்து நான் ஒரு பிளான் செல் வரைஞ்சிருக்கேன் இதுல வெளியில இருக்கிற அந்த லைன் வந்து செல் வால் அதுக்கு உள்ள இருக்கிறது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன் மற்றது எல்லாமே வந்து சைட்டோபிளாசம் அதில் தான் செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கு அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் குளோரோ பிளாஸ்ட் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ் பார்த்தோம்னா உள்ள சென்டரில் இருக்கிற அந்த சர்க்கிள் தான் வந்து நியூக்ளியஸ் அதை சுற்றி எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இன்னொன்று வந்து ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அது ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் இது வந்து ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து கோல்கை அப்பாரட்டஸ் இங்கே ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் கோல்கை அப்பாரட்டஸ் இது வந்து லைசஸும் இது ரெட் அண்ட் பிளாக்ல இருக்கிறது வந்து மைட்டோகான்ட்ரியா அது நம்ம பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வேக்யோல் இந்த வேக்யோல்ஸ் வந்து பிளான் செல்ல தான் இருக்கும் அனிமல் செல்ஸ்ல இருக்காது இருந்தாலும் ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும் இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ பத்தி டீடைல்டா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எஸ்விஎம் எடிபிகேஷன் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ